Bersiap sedia engkau Untuk menyahut tiga panggilan Be ready Kena bersedia menyahut tiga panggilan Allah Ta'ala A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syuhuri anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihi Allah Fala mudillala Wa min yudlil Fala hadiyala Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Faya ibadallah ittaqullah Usikum wa iya ya bitaqwallah Faqad fa'zal muttaqu Alhamdulillah Syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa kita bersyukur pada Allah Dan apakah hukum bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Asasnya hukum bersyukur pada Allah ini sunnah Tetapi menjadi wajib Apabila kita mengenangkan akan segala ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Wajib kita bersyukur, terima kasih pada Allah Mengapa kita berterima kasih pada Allah Pertamanya Kita diberi kehidupan lagi oleh Allah Ta'ala Di sebalik orang-orang yang lain Yang telah Allah jemput kembali kepada Allah Ta'ala Kita cuba kenangkan sahabat-sahabat yang sama-sama bersolat dengan kita di sini dulu Sama-sama berjemaah sama-sama berqiyam Sama-sama sujud Sama-sama dalam sof Sama-sama datang ke masjid Ke suruh kita ini Tapi di mana mereka ketika ini? Mereka tak bersama lagi dengan kita Jawabnya di mana mereka? Di mana mereka itu? Jawapan yang mereka telah mengadap Allah Subhanahu SWT Dan jika pernah mereka bersolat bersama kita satu masa dulu Bersama berjemaah bersama kita dulu Hari ini mereka telah pergi, tiada lagi Maka kita juga akan menyusul Hanya masa, waktu dan ketika yang menentukan Siapakah di kalangan kita ni pula yang akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya peringatkan diri saya tuan-tuan. Dan sentiasa tak pernah lupa kita. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktsiru. Nabi kata, Nabi sabdakan aktsiru hadhihi alladzat. Aktsiru bermakna perbanyakkan oleh kamu. Banyakkan oleh kamu ingat akan sesuatu benda Akan satu perkara yang boleh memutuskan keseronokan kamu Kesedapan kamu dengan dunia ini Hadimil ladat Benda yang boleh memutuskan kelezatan dunia Maknanya tak apa seronok sangatlah dengan dunia ini Tak berapa lah nak Tak berapa lah sangat-sangat Ingin mengejar dunia semata-mata Kena pesan Allah Pesan Nabi SAW Firman Allah dalam surah Az-Zumar Kita boleh terima di Quran ni Surah Az-Zumar Pada ayat yang ke-30 Firman Allah SWT 
khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka mayitun wa innahum mayitun ya muhammad innaka mayitun engkau juga akan mati dan rasulullah telah meninggalkan alam wafatnya innaka mayitun sesungguhnya engkau ketika turun ayat ini Allah menyatakan ya muhammad engkau akan mati menjadi mayat engkau nanti innaka inna ni ka siapa sebenarnya nahu ya nahu arab kata bahasa arab inna ni dia masuk dalam huruf pasti huruf memastikan setiap perkara dia panggil huruf tauqid inna contohnya innallaha ala kulli shay'in qadir inna dia baca gunnah ini huruf nun atau nun syaddah inna ini menunjukkan bahawa sesungguhnya benda pasti benda wajib benda yang tak dapat dielak maka firman Allah innaka mayitun ya Muhammad engkau akan mati ya Muhammad ketika itu Allah dah khabarkan bahawa Rasulullah akan meninggal akan wafat dan kenyataannya hari ini Rasulullah telah tiada di atas alam ini tapi ada di atas alam dalam hati kita sekalian kerana Rasulullah telah menyebut firman Allah panggilan Allah Ta'ala menyebutkan tentang panggilan ini tuan kita sebut dengan perkataan panggilan ulama katakan bahawa bersiap sedia engkau untuk menyahut tiga panggilan be ready kena bersedia menyahut tiga panggilan Allah Ta'ala pertama panggilan azan untuk salat bersedialah kamu untuk menyahut panggilan ini untuk datang ke masjid ke surau untuk bersujud pada Allah panggilan pertama adalah panggilan azan memanggil kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala nah kita pun dengar akan panggilan ini kita datang segera akan kedatangan kita itu semata-mata kerana mu ya Allah yang kedua Panggilan yang kedua adalah panggilan haji Allah panggil, Allah jemput Sesiapa yang dapat menggunakan haji itu jemputan Allah Kerana Allah memanggil ia dengan keizin Allah SWT Dan di kalangan kita ni saya percaya ramai Yang telah menerima jemputan kedua ini Jemputan yang tetamu Allah SWT Padahal tahun ni tak dapat lah kan Tak dapat lah walaupun hasrat tu dah ada siap dah semua dah Jadi khabarkan dapat menggunakan haji tiba-tiba covid Tertanggulah haji itu Tetapi maksudnya Kita di kalangan kita ni ada yang telah dijemput Oleh Allah untuk menunaikan haji Kemudian datang panggilan ketiga Apa panggilan ketiga tuan Panggilan kematian Inilah tiga panggilan ni akan berada Sekitar kita sekalian Salat, haji dan maut Bersedia untuk jawab yang pertama Bersedia untuk jawab yang kedua Maka bersedialah kita sekalian untuk menjawab yang ketiga Yang menamatkan segala benda Di atas alam ini Kematian Saya peringat tadi saya tentang benda ni Dan benda lah Tajuk yang dipilih selalu untuk kita bertemu setiap bulan Macam malam ni saya Dengan PKP, dengan dengan SOP yang banyak Kita akan berhenti pada Aisyah seperti tazkirah saja malam ini insyaAllah Saya peringatkan juga tuan-tuan kepada kematian ini Kerana tuan-tuan kerana Dalam seminggu dua minggu ni Di mana tempat saya menyampaikan ilmu Saya nyatakan perkara ini Ketika hari ini Saya sendiri cukup merasakan Kematian itu Mengapa saya kata begitu tuan-tuan Kerana Kawan baik saya Sama-sama rakan perjuangan Berda'wah ke sana sini Sahabat daripada Indonesia Namanya Arwah Al-Marhum Syekh Fisusni Ginting Al-Azhari Sahabat baik saya Yang sama-sama berda'wah Sama-sama menuntut dengan Syekh yang sama Telah kembali pada Allah SWT Pada Jumaat, dua Jumaat yang lalu Dan hari Jumaat yang sama juga 
Saya kehilangan sahabat baik Yang sama rakan permainan Rakan persekolahan Satu sekolah, satu darjah Satu sekolah agama Satu kampung, satu taman permainan Dijemput oleh Allah Ta'ala Dengan tiba-tiba Dan baru dua minggu lepas juga hari Selasa Saya kehilangan ibu saudara Kalau utara pergi maknakan Dijemput oleh Allah Subhanahu Ta'ala semua ini menunjukkan bahawa kita juga akan sampai masa Kan Tuhan yang berpapa ingat Ya Allah Ramadhan sekalian Sebut kat saya sama Saya sebut kat saya sama untuk tuan Jangan pernah lupa Bahawa kita akan menjadi mayat Satu ketika Jangan pernah lupa bahawa Kita akan kembali semula pada Allah Soalan yang selalu saya lontarkan pada jemaah Nanti Hari kematian kita nanti akan datang Soalannya apakah perkara Yang kita nak bawa jumpa Allah Subhanahu SWT Apakah benda yang kita nak bawa menghadap Allah Subhanahu SWT Saya sebut benda berkali-kali dalam kuliah Walau berkali biar ribu kali pun saya akan ulang-ulangkan Kerana perkara teramat penting Jangan ben bawa benda yang kita nak bawa tapi bawa lah benda yang dikendaki oleh Allah Tuan, Jangan bawa benda kita nak bawa Bawa lah benda yang Allah kendaki Soalannya Apakah perkara yang Allah kendaki itu Adakah Allah mengendaki Pahala Untuk kita bawa jumpa dengan dia Adakah Allah nak kita bawa ilmu kita yang Bagi gunung ini ada kita nak bawa harta kita yang menimun-nimun ini? Soalan saya pada saya sama tuan-tuan. Kita nak bawa apa jumpa Allah? Kita nak bawa apa benda yang mengembirakan kita bahasakan. Benda yang menjadikan Allah reda kita nanti. Apakah perkara itu? Apakah benda yang? Benda yang dikendaki oleh Allah bersama kita Hari kita menghadap dia Bawa lah perkara itu tuan-tuan Bukan benda lain Muslimin Muslimat yang Allah sekalian Saya tak panjang bacaan bicara sebatas sekirah malam ni Saya nak terus ke tajuk insyaAllah Kita berbincang pasal hijrah Di surah Al-Hijrah di bulan hijrah Tentang hijrah ini Apa makna hijrah? Jawapannya hijrah bermakna berpindah Hijrah bermakna berpindah atau berubah Ini mana hijrah? Hajarah Yuhajiru muhajirin Hajarah bermakna berpindah, berubah Maka tuan-tuan ni Allah masih Sedarlah Kita sedang berpindah-pindah Kita sedang berubah-ubah Daripada muda kepada tua Daripada sihat kepada Sakit Daripada senang kepada Susah Daripada lapang kepada Sibuk Dan daripada hidup kepada Mati Berpindah kita Atas hadis yang Nabi sebutkan Jaga lima perkara sebelum datang lima perkara Ini dah hijrah juga kita Hijrah daripada muda kepada tua Hari kita dapati dulu kita muda Kulit tegang Kekuatan masih kuat Tiba-tiba hari ini tuan Kita lihat wajah kita dah berkedur Dah tak macam dulu Tenaga juga dah makin berkurang Bermaksud kita telah berhijrah Dihijrahkan oleh Allah Ta'ala Dipindahkan oleh Allah Daripada alam muda kepada alam tua Dihijrahkan oleh Allah Ta'ala Daripada alam sehat kepada alam yang sakit Yang ada depan saya dengan saya Saya sekali yang tuan Kena pergi cek doktor Macam-macam hmm. sakit lah Saya kalau demam lah tuan Saya tak pergi cek ha, Kalau demam sikit ke apa-apakah Orang rumah suruh Isteri kata kat Pergilah Jumpa doktor teman-teman ambil ubat apa? 
cakap dengan isteri biarlah ha. isteri kita tu orang macam pinang dekat pasal apa tak mau pi ha pasal apa tak mau pi biar biar pi ah tidur selimut-selimut nak kena pecah dekat pinang tidur selimut peluh-peluh ke okay, tu orang yang tak peluh tuan selimut tak peluh-peluh dulu selimut pakai peldo sebiji dah lega ke semua sekarang tak dia kena pergi ambil antibiotik mungkin kena hukna kena suntikan bau baik demam contohnya tuan-tuan buat muslimin dia tak pergi doktor sebab apa tuan-tuan sebab kalau pergi cek doktor dia akan melarat sakit tu saya dah kenal tuan sebab saya kata sebab saya tak kenal lah pergi demam je Habis doktor cek-cek darah, dia kata yang nu ada yang darah tinggi, ada cek manis pun ada yang tinggi, ada yang rendah orang kacau gitu ha, Nak pergi cek satu je, demam je, dia habis dia Kalau pening kedah tak rawit, dia rawit habis semua Sakit ni, yang nu sakit, yang ni sakit, ai Susah hati pula kita tuan-tuan Kemudian dia bagi ubat pula, ubat bukan dua jenis ha. Segenggam bagi, ha, jenuh makan kita Ha saya ingat bukan saya seorang kena, tuan-tuan kena juga kan ha, Bukan saya seorang Who are members Sama-sama kita nak Begitu pun nak ha. Kalau saya seorang tak cilah, kena sama-sama kena, baru fair Tuan-tuan pun nak usahkan Begitu berpindah kita daripada sihat kepada sah Sakit Ada yang dua Ada yang satu Ada yang enam Enam bantuan, enam rangkaian dia Ada yang tiga rangkaian Ha. Darah tinggi, kecil mana, jantung Dia biasalah Tiga, empat, lima Kan yang dia malas nak pergi cek Tak cek pun tak kena juga Cek pun lagi tak kena Bermakna apa tuan? Bermakna kita sedang berpindah Daripada sihat kepada sakit Kemudian apa lagi tuan? Kita berpindah daripada senang kepada susah Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, kalau kita nak cari zaman senang, masa senang, susah kau. Kau nak ajak jumlah pergi mengaji, belajar, pergi apa tanah hitam, belajar sikit. Tengoklah kalau aku senang. Bila nak senang? Macam bila nak senang ni? Kita dapati bahawa kita makin hari, makin hari, tak akan berjumpa dengan kesenangan lagi. Melainkan kita senang-senangkan Tuan-tuan ya Allah Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah bercakap, telah memberitahu Benda ni kat kita sekalian Kata Allah subhanahu wa ta'ala pada hadis kursi Kata Allah Yadbna Adam Wahai manusia sekalian Tafarrag li'ibadati Ruangkan mas Kosongkan masamu Untuk beribadat kepada aku Kita pula silap kita cari masa lapang Sedangkan Allah suruh lapangkan masa Sebab Allah tahu kita kesibukan Tuan-tuan, jika kita tak lapangkan masa ni Memang tak ada masa lah kita Dengan diri Dengan isteri Dengan anak Dengan cucu Dengan jiran Dengan kawan Dengan adik-beradik Dengan orang ramai Sibuk kita Bermakna lapang-lapang Allah suruh kita lapangkan masa Tafarrag perintah Allah Tafarrag li'ibadati Kosongkan ruangkan masamu untuk beribadah kepada aku Maknanya nak ibadah kepada Allah kena lapangkan masa Di balik kesibukan itu kena lapang-lapangkan masa Maka kita pun lapangkanlah masa selepas subuh Kita cari zaman masa untuk baca Quran Kan? Selepas subuh kita dapat Lepas wirid dengan imam kita duduk juga Baru wirid lagi sehingga matahari naik Ikut pendapat imam Ghazali rahimahullah Subhanahu ta'ala menantikan matahari ternaik Mata terbit dengan zikir Subhanallah ribu-ribu kali Luangkan masa Cari masa lapang untuk Kita buat benda ni Luangkan masa untuk salat duha Saya percaya tuan-tuan ada yang tak tinggal duha Alhamdulillah sebab dia luangkan masa dan saya percaya juga tuan-tuan Masih ada orang yang langsung tak bersalat duha Walaupun habis nak habis tahun lah ni Dah masuk bulan 8, masuk 9 lah Daripada bulan 1 Sampai sekarang Belum berduha lagi dia Walaupun, walaupun duha berhari-hari Berhari-hari ada Tapi dia ketinggalan duhanya Malah tak pernah teringat pun nak salat duha Kerana dia tak membahagikan masa 
Tuan-tuan, kepada muslim Al-Quran Ada di kalangan kita yang ruangkan masa Sedikit masa diperuntukkan untuk Al-Quran Dan ada orang yang sibuk dia dengan diri lain Dengan benda lain hingga tak sebut Al-Quran Tak baca Al-Quran Malah tak melihat pun Al-Quran pada setiap hari Allah Alhamdulillah Ulama kata apa Di antara bala kamu ini Cubaan berat ke atas kamu Bala Allah Ta'ala atas kamu menimpa kamu Antaranya Bila Al-Quran tidak nak kau pandang Bila kitab Allah Ta'ala Kalam Allah yang Yang tersemat dia Kalam Allah yang diabadi oleh Allah dalam kitab bernama Al-Quran Langsung tak dilihat Langsung tak dibaca Kerana Kerana masa tiada Sedangkan Al-Quran lah penyelamat kita nanti di alam kubur Kita tahu tak Tapi kerana kesibukan Tak diberi ruang masa yang secukupnya Sedangkan Allah berfirman Ya wa'i anak adam wa'i hamba ku sekalian Kosongkan masamu untuk aku Kita boleh kosongkan masa untuk jiran Kita boleh kosongkan masa untuk kawan bermain Kita boleh kosongkan masa dengan kawan untuk bersembang Dengan bos Dengan orang lain dengan anak isteri Kita kosongkan masa Ada orang yang setiap malam bawa anak isteri makan Silakan Tapi di masa di mana masa kamu dengan Allah Di mana Sedangkan kamu nanti Kita nanti dan Tuhan Akan menghadap Allah ini Di hari dan saat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Kata Allah Subhanahu Allah SWT Dan Al-Quran Allah kata apa Allah kata kamu tidak akan dapat lari dari kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, kalau kamu masuk dalam tembok yang kukuh sekalipun, maut akan sampai kepada kamu. Tak dapat lari kita tuan-tuan. Tunggulah. Tuan-tuan saya, tuan-tuan kita terpaksa dengan penuh terpaksa atau paksa rela atau tak terpaksa kita terkena menantikan saat kematian. Itu hakikat dia Hakikat dia adalah kematian anda Sebab saya suka nak baca bab ni Di atas persetujuan tuan-tuan juga Tajuk yang tuan pilih saya cukup saya suka Kerana mengingatkan kita tentang kematian Yang memberhentikan kehidupan Dengan manusia Untuk kita hidup dengan Allah SWT Di kubur nanti Di kubur itu ialah hidup bersama Allah Yang merupakan satu perjalanan Pada satu persoalan yang panjang Tuan-tuan bayangkan di kubur nanti tidak ada lain kerjanya Yang ada hanyalah bersoal jawab Atas soalan Allah SWT Hasil apa kau makan Kerja apa kau buat Mengapa kau makan ini Untuk apa kau makan Daripada mana makan ini Daripada mana duit kau belikan Macam-macam soalan tuan. Macam-macam soalan akan ditanyakan Kerana kubur tempat persoalan dan tempat jawapan Tuan-tuan berkata muslihat kita hantar anak pergi sekolah Untuk ambil SPM berapa tahun tuan-tuan? Lima tahun Tengah satu, tengah dua, tiga, tiga, empat, tengah lima Yang sebelum tu Dia jadi satu, dia jadi dua, dia tiga, dia jadi empat, dia jadi lima Masuk tengah satu, dua, tiga, empat, lima Mungkin kita ada sepuluh tahun Sepuluh tahun belajar Hanya untuk menjawab Satu peperiksaan SPM SPM ni pula tuan-tuan satu paper berapa jam? Tiga jam setengah Ada paper tiga jam setengah Ada paper yang satu jam setengah Bermakna tuan-tuan Betul panjangnya Persekolahan itu Hanya semata-mata nak menjawab soalan yang tiga jam Hidup kita panjang tuan-tuan Semata-mata untuk menjawab soalan di kubur Sedikit Yang soalnya jadi lima Siapa Tuhan Siapa Nabi mu apa tujuan hidupmu Apa kefarduan kamu Siapa nasadara mara kamu Apa imam-imam kamu Tuan-tuan benar-benar Maka hidup di dunia ini Ialah mencari jawapan kepada persoalan Yang akan disoal oleh malaikat di kubur nanti Tak ada kerja lain tuan-tuan Di kubur tak ada kerja lain Tak ada masak, tak ada minum, tak ada main Tak ada lah nak jalan sini-sini Tak ada lah Covid-Covid pun tak ada lagi lah, lah Tak ada lah tak sibuklah dengan COVID-19. 
Sibuk dengan apa? Sibuk dengan soalan Allah Ta'ala Berwakilkan para malaikat Allah Marrabbuka Kata ulama Ada mayat yang mati 50 tahun dulu Tapi soalan Marrabbuka Tidak mampu dijawab Bukan sehari dua orang tuan 50 tahun Meninggal 50 tahun dulu Soalan pertama masih belum dapat jawab Sedangkan baki soalan masih ada 4, 5 lagi Sebab itu Allah sebut di, di depan kita nanti ialah persoalan besar Amma yatasa'alun Amma yatasa'alun Dari apa mereka Dari apa mereka bertanya kamu ya Muhammad Anin naba'il azim Jawablah mereka itu Persoalan yang mereka bertanya itu Ialah persoalan besar Yang ini mati itu Satu persoalan besar Al-Naba'il Azim bermakna Soalan besar Yang kita akan hadapi masing-masing Contohan Bapak Muslim Maka bersedia kita Pertama sekali Tuan-tuan Hijrah ini Hijrah ke mana kita kita ringkaskan malam ini, kita ringkaskan Pada masa yang pendek Pertama Saya ingatkan diri saya tuan-tuan Kita telah berada di alam ruh Dulu Alam yang tiada jasad Yang hanya ada erah ruh Maka dalam surah Al-Araf Ayat 174 Sebelah kanan, baik kelima daripada atas Firman Allah subhanahu wa ta'ala Alas tu bi rabbikum qalu bana shahidna Allah bertanya kita sekalian ruh-ruh Alas tu bi rabbikum tidakkah aku ni tuhan kamu yang bermaksud sebenar benarnya aku lah tuhan kamu kata Allah Mengaku dak kamu bahawa aku tuhan kamu kata Allah qalu berkata ruh sekaliannya bala shahidna benar ya Allah bahkan kau tuhan kami ya Allah Ruh menjawab di alam ruh Maka ketika mana ruh telah menjawab Qalu bala syahidna Ya Allah kami menyaku dan kami menyaksikan bangkal Tuhan kami ya Allah Ketika tu ruh tu diambil Untuk diberpindah dia ke alam yang kedua Ruh yang telah mengucap Dibawa ke alam yang kedua Dia pula ambil alam ruh Bermakna tuan-tuan Mana-mana ruh yang tak nak mengucap Kau tinggal di sana Maka ruh yang datang dulu Itu mengucap yang dulu Ruh yang tak sampai dulu Yang keluar daripada alam ruh Ialah ruh yang dapat mengucap dulu Yang ditukar oleh Allah Ta'ala di perut mana Di mana tempat yang dia duduk Maka selepas Menjawab Mengucap syahadat di alam ruh Qalu bala syahidna Berkata ruh kami mengucap ya Allah Kami saksikan ketuhan kami ya Allah Ketika itu ruh kita diambil oleh Allah Ta'ala Berwakilkan malaikat Untuk berpindah berhijrah ke alam yang kedua Bermaksudnya tuan-tuan Jangan lupa tuan-tuan Berpindah kita alam ke alam Berhijrah kita dapat alam ke alam Di sana ada syahadah bersama Ya nak? Daripada alam ruh kita dibawa ke alam yang kedua Selepas syahadat Bila kita berkata pada Allah Qalu bala syahidna Berkata ruh kami mengucap Ya Allah Kami saksikan kau Tuhan kami Ya Allah Bala bahkan Ya Allah Yes Kau Tuhan kami Ya Allah Ketika itu ruh dibawa ke alam yang kedua Di mana alam kedua ni Allah Tuan-tuan Di mana alam kedua ni Ulama jawab Alam kandungan ibu Ruh yang telah mengucap Dihijrahkan oleh Allah Ta'ala ke dalam Alam yang kedua Alam ruh Alam kedua adalah alam rahim ibu Kerana kita telah mengucap Maka dibawa Tuan-tuan dibawa di mana tuan Sesiapa yang mengucap Dibawa oleh malaikat ke alam rahim Apa alam rahim? Alam kain sayang Allah Maka perut ibu itu dinamakan rahim Kerana bantuan Kerana disanalah terletaknya Kaisah yang Allah Ta'ala 
Tak mak tak buat apa pun dalam perut mak ni. Tak bekerja. Tak buat apa dia daripada janin sehingga sembilan bulan. Soalannya, siapa Tuhan yang beri makan bayi itu? Adakah dia bekerja? Ada yang keluar mencari rezeki? Tak. Bermaksud tuan-tuan, segi tauhid yakinlah bahawa Allah pemberi rezeki. Jangan pernah kau lupa bahawa Allah itulah yang beri kau makan di alam rahim dan Allah itu juga yang beri makan kau pada semua alam yang lain. Alam rahim tuan-tuan. Kita telah berada pada amal alam rahim ini. Soalan semula, mengapa dipanggil alam rahim? Tidakkah rahim itu makna kasih sayang? Maka kita telah berada pada bukan perut ibu, tapi kita berada pada alam kecintaan Allah Taala kepada diri. Allah sayang kita ketika itu. Maka mengandunglah mak kita. Sembilan bulan membawa kita ke sana sini ke sana ini. Dengan rahmat Allah. Allah pelihara kita, Allah pelihara ibu kita. Cuba baru nilah tuan baru ni. Sebelum raya. Dua hari. Sehari sebelum meraya Saya ada ceramah di satu tempat di Padang Serai Ada ceramah di sana Ceramah tentang Hayal korban Halal balik Selepas ceramah halal balik Sampai ke dekat hampir ke kampung lah Kawasan pelabatas Kalau yang kalian tahu Kalau tuan biasa pergi, biasa lalu Atau biasa sampai sana Sana kami pergi sana simpang empat Permatang bulu Ada simpang empat saya balik jalan tu sebab jalan pondok kok senang Laluan saya lah daripada Batuas Nak ke Padang Serai Kedah Lalu jalan tu lah jalan belakang Jalan yang kurang sesak Masa tu hujan Sampai-sampai situ Hari ni esok nak raya Malam ni esok malam raya Mana dua hari sebelum raya lah kan Saya balik sampai ke Simang Pak ni tengok orang ramai bila orang ramai kat jalan apa tuan? Bila orang ramai kat jalan tanda apa? Tanda ada aksiden. Mak kita pun berhenti nak pergi tak boleh sebab apa? Sebab jam ramai hujan yang turun. Laluan paksa sampai empat simpan empat tu penuh dengan orang. Dan nampak satu trailer besar kat jalan. Kata ni aksiden ni, kata kat anak murid lah kata ni aksiden ni. Mak kita pun pergi lah. Nak laluan yang lain untuk balik sebab dia buka jalan satu lagi. Jalan tu tak lain ada bintang dengan uh, trailer Tak dapat jalan lah kita, kita pusing jalan lain Sambil kita pusing jalan lain kita perhati tengok lah Aksiden tu dengan apa Kalau hujan yang kabur-kabur tu tak nampak sangat Cuma kita nampak Satu Mayat yang ditudung Dengan payung Ada motosikal Di bawah trailer Dan Mayat itu berada di bawah Tayar trailer kita balik rumah sebab nak hujan nak berhenti pun dah ramai orang balik esok ke sekon harinya keluar berita aksiden tu yang aksiden tu ialah satu orang wanita umur 27 tahun mengandung 8 bulan Allah sedihnya kita dia orang hantar gambar dalam whatsapp tengok tangan dan kepala berada di bawah tayar Allah saya kata Masya Allah itu kesudahan dia Bila terlampak begitu tuan-tuan saya terbayangkan macam mana pula kesudahan kita nanti. Di mana tempat kita nak mati nanti? Kata ulama, di mana tempat kita mati? Di sebelah tanah diambil oleh Allah untuk jadikan kita. Baik. Di mana tanah tempat kita meninggal? Tempat kita meninggal itulah tanah sebahagian tanah besar atau bahagian besar bertanah yang diambil untuk jadikan kita ini. Di situ kematian dia. Maka tentuan saya bayangkan kita pula nanti di mana. Kalau boleh pilih tentuan. Kalau tentuan kita boleh pilih di mana tempat yang kita nak meninggal. Kalau diizinkan oleh Allah memilih di mana tempat untuk kita pilih agar kita menghabiskan hayat kita ini. Ada satu orang yang tentuan mungkin Pak saudara saya sendiri Pangkat Pak Pelaga, saya panggil Pak Ngah kat dia. Muazzin. Di masjid. Teluk air tawar batuas. Hampir dengan mahat saya juga. 
Dia meninggal ketika habis azan. Menanti solat zuhur, azan, solat zuhur, sunat sunat, meninggal. Allah. Kesudahannya begitu. Maka tuan dan muslihat, masa pun dah sampai. Saya kena ikut SOP yang telah disebutkan. Kan itu yang telah diarahkan untuk kita. Dan saya tak mahu pun kita panjangkan bicara. Kerana mungkin ada masalah. Dan tuan-tuan nanti saya tak nak menyentuh insyaAllah. Ada masa jauh panjang nanti saya akan sambung balik. Bermakna ni kita sedang berhijrah ke alam demi alam demi alam. Ya kan saya, saya akan sambung bab ni dalam kuliah-kuliah akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati kita sekalian. Allah panjang usia kita. Allah beri rahmat. Kebaikan. Walaupun dalam COVID yang ada ni tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan rahmat besar kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di masa depan. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan kita jumpa lagi di masa depan. InsyaAllah izin Allah Ta'ala. Kita mahu banyak-banyak selesai atas bahasa. Aku al-Quli hadha wa astaghfirullah al-Azim ali wa lakum. Sayyid al-Muslimin wa al-Muslimat. Wa al-Mu'minin wa al-Minan fa-astaghfiruh. Fa-yafuz al-Mustaghfirin. Wa inajadha ta'ibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا رحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولي فيتبعون احسنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إن سألت رضاك الجنة ونعوز بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن ولدنا وجمع المسلمين والمسلمات برحمتك الرحمة الحميد ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم ملنا يا الله بسوء الخاتمة ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين